Marcel Ciolacu face declarații la ascultăm și noi. Necesitatea o intervenție cât mai rapidă și un guvern cât mai rapid care să poată lua hotărârile așteptate de către ei și de către români. Vă rog. Vă v-ați nuanțat și chiar vă spuneați dumneavoastră că v-ați schimbat discursul după discuția de ieri cu Florin Cățu. Câte șanse dați pentru un guvern cu alături de Partea Național Liberală în acest moment? Eu cred că este cea mai bună soluție în acest moment. Sunt ferm convins că întoarcerea la români este necesară pentru că s-a făcut un acces la guvernare prin foarte multe minciuni. Dar cred că România nu își permite în acest moment o astfel de abordare. Lucrurile nu sunt prost. Cei, cei de la IMM-uri și antreprenorii români mi-au confirmat și astăzi această teamă a mea că România nu mai poate să continui într-o criză politică. Dar dumneavoastră ați putea veni, domnule Ciolacu, cu acele măsuri... Mai devreme, Florin Câțu. Dumneavoastră, cum vede situația în acest moment dintre PSD și PNL, după după de război? Am avut o primă întâlnire și o să continuăm să avem aceste întâlniri și poate vom ajunge la prioritățile românilor și vom continua în direcția corectă. Tocmai pentru că lucrurile nu sunt roz și ați avut și discuția cu IMM-urile, cum vedeți dumneavoastră implementarea celor măsuri prin care insistați ca pensiile și alocațiile să fie majorate? Și Primul ce... lucru pe care l-am cerut domnului Florin Câțu ieri și ministrului de finanțe a fost execuția bugetară. Asta, așa am început ieri discuția. Între timp a fost transmisă această execuție bugetară și, ne și, o să ne, și o să ne uităm foarte atent pe ea, astfel încât să nu mințim românii ce se poate anul acesta și care sunt prioritățile pentru anul viitor. Prioritățile vin odată cu legea bugetului. Săptămâna viitoare, sper să avem deja discuțiile mai înaintate și să vedem în corectificare bugetară așteptată mai ales de autoritățile locale să depășim căldura centralizată. Deci există o logică foarte clară. Nu faceți această rectificare bugetară având în vedere că nu există un guvern prin care să dea ordonat prin inițiere legislativă. Nu mai așa se poate face în acest moment. Ce înseamnă un mandat de șapte ani, o guvernare de șapte ani? Nu am vorbit nimeni de un mandat de șapte ani. E o părerea mea că prioritatea este să vedem ce este de făcut până în februarie martie. Și pe urmă să avem discuțiile până la finalizarea acestui mandat, dacă nu vor fi alegeri anticipate. E foarte important să depășim aceste luni până în martie. Dacă cu toți realizăm acest lucru, o să iasă ceea ce așteaptă românii. Ați accepta un premier de la PNL? Nu, iar ducem discuția într-o zonă care cred că și domnul Florin Câțu a realizat că nu mai poate să fie primul ministru al României. Ceea ce e un lucru foarte important. Dar dumneavoastră nu a întrebat de acea rotație despre care se tot vorbește și după discuția de aceară. Nu am mai aprofundat-o. Nici cu domnul Câțu, nici cu familia mea, încă am plecat acasă. Domnule, domnule Sălacu, a negocia cu PSD în septembrie, zicea domnul Câțu, este a negocia împotriva poporului român. Acum negociază cu dumneavoastră. Cred că, cred că domnul Câțu e cel mai îndreptățit să vă răspundă la aceste întrebări. Pe domnul Ciucă l-ați putea accepta să preia guvernarea pentru perioada următoare? Nu am intrat următoare. în discuție. Haideți să... Eu nu vă întreb pe discuție, haideți, vă întreb nu, nu, haideți, să, haideți, haideți să trecem... Să stabilim principiile și, pe urmă, sunt ferm convins, ați văzut ce am spus și la IMM-uri. Haideți să nu, să nu pornim la împărțitul ministerilor fără să vorbim în acel moment de oamenii cei mai capabili să ocupe acele funcții. Fie ei oameni politici sau specialiști, cum de exemplu este domnul, cum este domnul Jian. De exemplu. Haideți să lăsăm lucrurile într-un făgaj normal. Ați văzut ce a însemnat să împarți portofoliile în fes. Fiindcă asta s-a întâmplat. Fost cu guvern, s-a împărțit în fes. Și fiecare, cum a tras, pe urma căutat. Haideți să... Dacă acea logică nu a funcționat, sunt ferm convins că vom găsi dialog cu cei de la Partidul Național Liberal dacă ne hotărâm.
facem această alianță, să schimbăm această logică. Dar în cât timp, dacă ne puteți pune, o să fie gata această listă de ministri, spre exemplu? Dacă spune nu am avut nicio, de... în primul rând, nu am avut nicio de discuție. De o să continuăm aceste zile, aceste discuții. Cred că e de acord sau de merec pentru regăsați în această nouă formulă guvernamentală? Cred că e necesar ca UDMR-ul și minoritățile naționale să fie prinse în această construcție politică. Pentru că este o construcție politică și cel mai important să terminăm să vorbim de un guvern de coaliție. Să vorbim de guvernul României și de o construcție politică total separată. Și în ar, ar împărți la trei numărul de Nu mă, nu mă întreba că la ce să împar la... Nu avem ce împărți. Există o cutumă parlamentară care așează lucrurile în normalitatea lor. Încât Funcțiile din birourile de... permanente, de exemplu, sunt în funcție de scorul electoral. O să fac cu adevărat, o să las eu de la mine și nu o să fac după scorul din sondajele de opinie. Ar, 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 am putea să vedem un nou guvern cu mai multe ministere? Nu am discutat. Dar, de, de exemplu, de exemplu este, sublă, de exemplu este cum sunt IMM-uri. Deci trebuie, trebuie găsit o soluție și o, o pârghie directă. Adică, a, adică aceste lucruri, dacă noi iarăși facem după capul politicienilor și nu includem și partenerii sociali în discuții, nu o să iasă un lucru funcțional. Dacă discuțiile merg bine, în cât timp am putea avea un guvern? Cât mai repede. Mulțumesc cât mult! Cât timp este serios?